மாட்டார் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சீனுக்கு நிறைய ஆல்டர்னேட் சீன்ஸும் யோசிக்கிறாங்க ஆமாம் அது வந்து என்னென்னா இப்போ நிறைய பெட்டராகவும் இருந்தாலும் நம்ம குறிப்பிட்டு சில சேஞ்சஸ்னால அதாவது இமீடியட்டாக இதை வந்து மாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தினால வேற ஒரு சீனுக்கும் போகிறோம் சார் இந்த இந்த டிசிஷனை எப்படி என்னென்னா இமீடியட்டாக ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது அதை எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அதை எப்படி இன் இன்கேஸ் அந்த சீன் சரியில்லைனாலும் அதை வந்து ஜெயிக்க வச்சுருங்க அது எப்படி உழைக்கணும் அந்தக்கனி <laughs> 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 ఈ రోజు ఈ రోజు మనం స్పార్క్ లేకపోతే మన ప్లేస్ కి ఇంకొక రోజు రావడం అంటే ఇంకొక రావాల వద్దని కదా మనం ప్లేస్ మనం దక్కించుకోవాలంటే వి హావ్ టు బి స్పాంటనియస్ వి హావ్ టు బి అలర్ట్ అండ్ విత్ ఆప్షన్స్ విత్ అన్ని ఆల్టర్నేట్స్ వి హావ్ టు బి రెడీ అన్నమాట అండ్ సి సమ్ అబ్స్టకల్స్ వస్తున్నాయి అంటే అది అబ్స్టకల్స్ లా చూడకుండా దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ ఫ్రమ్ మీ దే ది ది సిట్యుయేషన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ ఫ్రమ్ మీ వై నాట్ ది చేలేమ ఇంతకంటే బెటర్ చేలేమా అన్న ఒక పాజిటివ్గా తీసుకుని అది ఏదో అలాగే అలవాటబడ్డాం బికాస్ సి అట్ ది ఎనీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నారు నేను చెప్పినవన్నీ మీరు ఒప్పుకోలేదు ఏంగా అన్నీ ఎన్నోసార్లు చెప్తే నేను ఎందుకు నా ఒప్పుకోలేదు ఎప్పుడు నేను కోవపట్టలేదు ఓకే ఒక మెజారిటీగా అందరూ వద్దన్నప్పుడు ఓకే వద్దా ఇంకోటి చేద్దామని ఎన్ని ఎన్నోసార్లు వచ్చాం సో దిస్ ఇస్ అ ప్రాక్టీస్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్ అని అని అంటున్నాను నేను సో అదే మాదిరి ఇంత ఎడిటింగ్లో వந்து మీరు ఒక మ్యాజిక్ పండ్రింగ్ సార్ ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து லாஸ்ட் இப்போ எயிட் த்ரீயில் வந்து நடந்த இந்த லாஸ்ட் மினிட்டாக இருக்கட்டும் இந்த இன்டர்போலில் அது ஓவரால் ஒரு ஸ்மூத் பண்ணது இருக்குங்க சார் அது எப்படிங்க சார் கதை செப்பே ட்ரெண்டு போயிருந்து இப்படும் இப்படி ஆடியன்ஸ் வச்சு அன்ஃபோல்டிங்னே இப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ட்ரெண்ட் இஸ் அன்ஃபோல்டிங் ஹவ் யூ டிஸ்க்ளோஸ் ஒக்க எலிமெண்ட் அணி கதையில் ட்விஸ்டெல்லாம் இப்போ இப்போ வச்சு అయిపోయింది ఆ ట్రెండ్ ముందు కథ అనేది మనం డ్రామా స్టేజ్ థియేటర్ స్టేజ్ నుంచి వచ్చి కథలు అన్ని కథలు చెప్పేసాం ద కథని ఎలా చెప్తున్నాం అనేది ఉంటుంది అనమాట అవును ఇప్పుడు నేను అదే చెప్తాను ముందు హవర్ బేసిస్లో సినిమా చూశారు ఒక గంట నన్ను కూర్చోబెడతారని తర్వాత మినిట్స్ టైం బేసిస్లో సినిమా చూశారు ఇప్పుడు ఏమంటారు దాన్ని మైక్రో సెకండ్స్లో చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి అన్ని అంత ము అంటే లేదా నేను సెల్ఫోన్ చూస్తాను లేదా నేను ఈ సినిమా లాంటిది ఆ సినిమా లాంటిది నేను థియేటర్ థాట్స్కి వెళ్ళిపోతాను ఐ విల్ జడ్జ్ యూ ఐ విల్ క్రిటిసైజ్ యూ అని వెయిటింగ్ అనమాట కసితో వాళ్ళ మైండ్ని మనం సాటిస్ఫై చేయాలంటే మైక్రో సెకండ్లో మనం ఇక్కడ పనిచేస్తుండాలి మైక్రో సెకండ్లో ఇట్ దట్ హ్యాస్ టు చేంజ్ లేయర్స్ చేంజ్ ప్లేన్స్ అనమాట అవ్వకుండా మనం డైవర్ట్ చేయాలి వాళ్ళని డైవర్ట్ చేసి గ్రూప్లో పెట్టుకోవాలనేది కేవలం మళ్ళీ నేను అదే చెప్తాను ఫిల్మ్ ఇస్ మేడ్ ఇన్ టూ టేబుల్స్ స్క్రీన్ ప్లే ఎడిటింగ్ అంతే స్క్రీన్ ప్లేలో వాట్ వి వాంట్ అనేది ఎడిటింగ్లో హౌ వీ వాంట్ ఇట్ అండ్ వాట్ వీ డోంట్ వాంట్ అనేది మెయిన్గా అక్కడ వస్తుంది అని అది ఇట్స్ థింగ్ అనమాట లైక్ మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లో చెప్పాను మనం ప్రతి సెకండు మనం ఇప్పుడు పది మంది కూర్చున్నాం అంటే ప్రతి సెకండు వెయ్యి మందితో కూర్చున్నాం అన్న భయంతో పనిచేయాలి ఎప్పుడు ఈ ఈ ఈ డైలాగ్ వెయ్యి మంది చూస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఒక ఇది ఉంది కదా అది ఏదో భయంతోనే పనిచేయడం అనేది భయమే జయం అన్నట్టు అన్నట్టు అవును మీ దగ్గర టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మార్చ్లో జాయిన్ అయ్యాను సార్ మీ దగ్గర సరే అంటే మార్నింగ్ అంటే మణికొండలో అండి మణికొండలో మార్నింగ్ టిఫిన్ తిని టీ తాగి మీ దగ్గర బయలుదేరి మీ దగ్గర ముందు ప్లాన్ అవుట్ జరిగింది ఏదో బ్యాక్ స్టోరీ ఆఫీస్ బయలుదేరి అప్పుడు వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తారు వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత తర్వాత రోజు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి ఇక్కడ శంకర విలాస్ అని ఒక టీ షాప్ ఉంటుంది అండి అక్కడ టీ తాగి ఇంటికి వెళ్ళి పడుకుని పడుకునేవాళ్ళు అంటే ఇలాగో ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ జరిగినాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ అంత వర్క్ మోటు అంత ఎనర్జీ మీ దగ్గర నుంచి ఎలా వస్తుంది ఏంటి అని అందుకని ద బెస్ట్ ని పెట్టాలి ఇది లైఫ్ అండ్ డెత్ క్వశ్చన్ ఇది ఈ సినిమా అంటే ప్రతిదీ నేను ఎలా ఉంటానంటే ఈ సినిమా రాకపోతే మనకు లైఫ్ అంతా అయిపోతుంది అన్న భయంతోనే పనిచేస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నేను టెన్త్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాను ఏ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు నాగార్జున గారు ఫిల్మ్ ముందే కమిట్ అయ్యా అన్నది అది ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో జరిగిన విషయం రెండు సినిమాలు కమిట్ అయిన ఒక ఇది ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే 
మనం ఈ సినిమాని సిన్సియర్గా పనిచేస్తే ఇట్ విల్ బ్రింగ్ అస్ అనదర్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఆ దీంతోనే పనిచేస్తాను అది ఈ లేకపోతే ఇంక అంతే మనం అయిపోతాం ఆ సినిమా రాదు ఇంక అయిపోతాం అన్న భయం ఏదో అది వస్తుంది అనమాట అంటే అది అండ్ మోర్ దెన్ దాట్ మణిరత్నం గారు ఒక ఇంటర్వ్యూ చిన్నప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ చూస్తుంటే చెప్పారనమాట ఇంటర్వ్యూ అడిగారు ఇలా ఎలా సార్ మీ సినిమాలో ఆడియో బాగుంది వీడియో బాగుంది ఎలా సార్ అంటే రెండే కదా ఉంది అన్నారు ఆయన ఏంటంటే అది తమ్మని ఒక బల్బ్ లాగా వెలిగింది అనమాట చిన్నప్పుడు అంటే ఇది దీనికోసం వచ్చాం మనం ఇప్పుడు ఆర్ట్ ఇది ఇది వచ్చి మనం వచ్చి మెకానికల్ ప్రాసెస్ కాదు ఇది అక్కడ అది ఈగో అది నేను ఈగోని ఎప్పుడు ప్రొటెక్టివ్గా తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ నేను ఒకటి ఒకటి ఇప్పుడు ఒక ఒక ఐడియా ఇది అంటే డైలాగ్ ఇది ఫ్లైట్లో డైలాగ్ ఉంది చూడండి అంటే ఏంటి మీరు ఏదో పీకేర్ పోతే నేనే సీఎం అని అన్నారట అనేది డైలాగ్ కాదు ఇట్స్ అన్ ఐడియా హౌ టు హౌ టు షో జయదేవ్ యాజ్ అ విలన్ అన్న దానికి విడిన్ టేక్ మచ్ ఆఫ్ అ టైమ్ ఇట్స్ జస్ట్ అ డైలాగ్ పీకేర్ అది బాబు నేను చిన్న కొంచెం ఆశ కొద్దీ అంటే పీకేర్ పోతేనే నేను సీఎం అయితే పీకేర్ పోవడానికి కారణం నేనే అవ్వాలి అనేది ఇట్స్ నాట్ డైలాగ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఐడియా సో అవి రావాలంటే ఏంటంటే నేను అదే చెప్తున్నాను ముందు రోజంతా ఏంటంటే అన్ని బ్యాడ్ బయట వస్తాయి వీక్ అయిన పాయింట్స్ మనం మాట స్టార్ట్ చేస్తే నాకే తెలుసు ఇది నేనా చెప్పాను అసహ్యంగా ఉంది అని చెప్పి మనకే అసహ్యంగా ఉంటుంది అంత అన్నీ అవన్నీ వచ్చిన తర్వాతే ఒక మంచి పాయింట్ బయట వస్తుంది ఎందుకంటే దట్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ అనమాట టైం అవుట్ చేసేసాను కదా నేను అది చేశాను కదా నేను పెద్ద నేను కూర్చుంటేనే మంచిగా వస్తుంది అంటే రాదు కూర్చుంటే టైర్డే వస్తుంది అది మంచి పాయింట్ రావాలంటే ఇట్ నీడ్స్ హార్డ్ వర్క్ కదా పొద్దున వచ్చేవాళ్ళం ఇద్దరం పొద్దున మొదలయ్యేది మనకి మనం ఎన్నిసార్లు చచ్చిపోదాం అనుకున్నా చంపేద్దాం అనుకున్నాం కదా అలా మనకి మొదలై లంచ్ అయి లంచ్ తర్వాత మొదలై ఈవినింగ్ అయి ఈవినింగ్ మొదలై డిన్నర్ అయి రెండు దాకా కానీ ప్రామిస్ సార్ గాడ్ ప్రామిస్ చెప్తున్నాను దట్ ఎక్సర్సైజ్ వాట్ యూ గివెన్ అస్ ఎంత స్ట్రాంగ్ చేసిందంటే నేను వేరే డిస్కషన్లో వెళ్ళినప్పుడు నాకు చాలా చిన్నగా అనిపించింది అది అంటే ఐ కెన్ ఇలా వెళ్ళిపోతాను నేను ఎందుకంటే మీ దగ్గర సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను ఇంకా ఇక టెన్త్ క్లాస్ ఈజీ అయిపోయింది అనమాట దట్స్ వెరీ హార్ట్ఫుల్ చెప్తున్నా సార్ అది దట్ ఎక్సర్సైజ్ గివెన్ మేక్ అస్ స్ట్రాంగ్ అప్పుడు కొంచెం ఇనిషియల్గా మేము దిష్టి బొమ్మను తగ్గేసుకున్నాం మనసులో కానీ గ్రేట్ సార్ లేదు అది మా నాన్నగారి దగ్గర సుకుమార్ పనిచేసినప్పుడు కానీ భాస్కర్ పనిచేసినప్పుడు కానీ వాళ్ళే ఈ మాటని బెద్ద స్పట్ చేస్తారు అయ్యో వాళ్ళు మామూలు వాళ్ళు కాదు అని ఎందుకంటే డాక్టర్ బాబీ వచ్చి పూజ రోజు కలిసినప్పుడు అన్నారనమాట మీరు మెకానికల్ అంటగా అన్ని బిగ్ అన్ని ఇప్పి బిగించేస్తారా మళ్ళీ బిగిస్తారంటగా అని అసలు భాస్కర్ సుకుమార్ ఇద్దరు మా గురించి చాలా అసలు అక్కడ వెళ్తే చంపేసి పంపిస్తారు మీకు అని ఒక బ్యాడ్ చాలా అది బిరుదులాగే ఉంది నిజంగా సార్ మా గాడ్ ఫాదర్ టీం తరఫున యాజ్ కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్గా మిమ్మల్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నాం సార్ మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే సార్ ఇప్పుడు మన సినిమాలో నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ గోవర్ధన్ సూరి గారు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ లవ్ డైరెక్టర్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఆయనకి హిట్లు ప్లాపుల సంబంధం లేకుండా అందరం లవ్ చేస్తాం సో అలాంటి ఒక సక్ డైరెక్టర్ని ఇక్కడ ఉన్నారు మేము కూడా అందరం ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ పూరి గారికి అలా ఒక డైరెక్టర్ని మీరు డైరెక్షన్ చేయబోతున్నారా అన్నప్పుడు యాక్సి పిలిచారు అవును నేను పెద్ద ఫ్యాన్ ఎందుకంటే నాకు ఎవరికైనా సరే హీరోయిజంకి వేరే గ్రామర్ రాసిన మనిషి చాలా కమర్షియల్ సినిమాకి స్టార్ట్ నాంది పలికారు అన్నది ఆయన ఎక్కడో పెట్టుకుంటాను నేను తని ఊరు నేను రాసినప్పుడు బిజినెస్ మ్యాన్ సినిమా రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమా చూసినప్పుడు నాకు ఇంకా ఎమోషన్ వచ్చింది వస్తుంది మన హీరో క్యారెక్టర్ వచ్చి ఇంకా సూపర్గా వస్తుంది అన్న కాన్ఫిడెన్స్ నాకు వచ్చింది తని ఊరువనికి ఎందుకంటే టెంప్లెట్సే లేవు శాంప్ మనకి రెఫరెన్సెస్ లేని ఒక టైంలో ఆయన బిజినెస్ మ్యాన్ నాకు బాగా హెల్ప్ అయింది చెప్తున్నాను అలాగా నాకు ఎంతో నచ్చిన ఒక హీరో రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ అనమాట నాకు వచ్చి పూరి గారు పేరు చిరంజీవి చెప్పారు నాకు ఒకటే అనిపించింది ఎంత సినిమాకి అన్ని కలిసి వస్తుంది కదా ఒక మంచి విషయాలు వచ్చి అలా పడుతున్న ఈ సినిమా మనం అనుకుని చేసిన ఒక మన ప్రయత్నం చేసాం కాబట్టి గిఫ్ట్ లాగా చాలా వచ్చాయి గిఫ్ట్ సో అది గిఫ్ట్ వచ్చి సల్మాన్ గారు కానీ పూరి గారు కానీ ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ టు అవర్ ఎఫర్ట్ అండ్ టీమ్ ఎఫర్ట్ చిరంజీవి గారు తాలూకు విషన్కి దొరికిన గిఫ్ట్ అది లేకపోతే ఎందుకు చిరంజీవి గారికి ఆ మైండ్లో పూరి గారి పేరు రావాలి అవన్నీ నిజంగా మొమె
ఉన్న దాంట్లో తప్పుగా ఆలోచించబడదని మోస్ట్ డ్రై క్యారెక్టర్ అది లూసిఫర్లో ఉన్న డ్రై క్యారెక్టర్ ద మోస్ట్ డ్రై క్యారెక్టర్ ద మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్ అయిపోయింది అది కేవలం పూరి గారి వల్ల ఒక్క మనిషి నేను అనుకోకుండా జరిగిన ఒక విషయం ఇదిలా ఉంటుందంటే అది మెయిన్గా ఈ విషయమే కానీ ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఈయనకి ఏదో చేయాలి థియేటర్ సీన్ చేయాలి అతను వచ్చి థియేటర్లో వచ్చి ఆయన రికార్డింగ్లో చెప్పాలి అనేదంతా ఆయనకి ఏం చేయాలి అన్న దాంట్లో వచ్చిన ఐడియాస్ అవన్నీ ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అని దాని తర్వాత దాని ముందు లేదనమాట దానికి ముందు అసలు లేదని ఒప్పుకోవాలి అలాగా మనకి గిఫ్ట్ లాగా వచ్చిన మనిషి పూరి గారు అనమాట కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్టర్ వీ రైట్ ఆల్ ద స్టోరీస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్ ఇన్ అన్ విజువల్ మీడియం ఫర్ దట్ వీ నీడ్ అన్ వన్ వన్ పర్సన్ కాల్ సినిమాటోగ్రాఫర్ సో నిరవ్ షో సార్ కిట్ట ఒక షార్ట్ ఇద్దా ఎమోషన్ అప్படிங்கறதை நீங்க కన్వే பண்ணும்போது அவர் ஒரு ரெண்டு பேத்தோட சிங்கோ வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்துச்சு நீங்க என்ன அளவுக்கு கன்வே பண்ணீங்க ஒரு எமோஷனா ஆர் ஷார்ட் வைஸ் இது வந்து ஹியூஜ்னஸ் அனது சிங்கிள் வேர்ட் கா ஒரு அனுகுணோம் நிரவ் ஷா தோ एवरीथिंग ஹஸ் டு பீ பிக் அனது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேர்ட் கா తీసుకుணோம் బికాస్ politics அனது பிக் government அனது பிக் சிஸ்டம் அனது பிக் இப்போ this deals about నార్మ అబౌట్ ఈ ఇద్దరు అన్న తమ్ముల చెమ్ములు చేర్తారా లేదా అని మాత్రం కాదు ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ చేర్తారా ఒక లవ్ గెలుస్తుందా అని పర్సనల్ ఏరియా కాదు ఇది ఇట్స్ టాక్స్ అబౌట్ పబ్లిక్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ మ్యాక్రోగా పెద్ద టాపిక్ ఇది సో తీసుకునే లొకేషన్ కానీ స్ట్రక్చర్స్ కానీ అన్నీ హ్యూజ్గా ఉండాలనేది వాట్ వీ స్పోక్ ఫస్ట్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ని డార్క్ షేడ్లో చూపించేటప్పుడు హ్యూజ్నెస్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది తెలుసా హ్యూజ్గా ఉంది ఉంది ఇంత పెద్ద ట్రబుల్స్ ఉన్నాయా మనకి అని అది తెలియకుండా సైకలాజికల్గా మనకు ఒక వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ డార్క్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట పొలిటికల్ ఏంటంటే రైట్ రాయల్గా మనం ఎలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు మన ఫేట్ని రాసేవాళ్ళు వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్లో పెద్ద పెద్ద దీంట్లో కూర్చుంటే మనం బతుకు ఏమైపోతాయి అక్కడ తప్పవడం వాడు వస్తే అన్నది ఎంత సైకలాజికల్గా కూర్చున్న ఒకటి రెండవది మలయాళంలో ఎక్కువ వైట్ టోన్ ఎక్కువ వాడారు అది మనకు కుదరదు అని తెలుసు సో దాన్ని ఎలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు అనేది వాడుకున్నాం కాంట్రాస్ట్గా చేద్దాం ఈ సినిమాని బికాస్ ఈ సినిమాలో చూపించే లేయర్ కంటే లాట్ ఆఫ్ హిడెన్ లేయర్స్ ఉన్నది సైకలాజికల్గా కాంట్రాస్ట్లో ఉంటే బాగుంటుంది అన్నది ఇలా ఒక్కొక్కటి అనుకుని ఒక వీటి అన్నిటికంటే ఏంటంటే ఒక్క విషయం అనుకున్నాం ఒక సీన్ అనేది ఒక వీళ్ళు ప్లాన్డ్గా చేశారు ఫస్ట్ షాట్ ఇది లాస్ట్ షాట్ ఇది ఇది ఉండాలి ఈ అండర్లైన్ ఇట్లా చేయాలి అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఒక రెస్పెక్ట్ మనం ఇచ్చాము ఈ క్రాఫ్ట్కి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చాము ఈ సినిమాకి మన ఈ కథకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చాము ఏంటంటే సినిమా చూసే ఆడియన్స్కి తీసేవాడికే రెస్పెక్ట్ లేదు ఇంకా మనం ఏంటి అన్న ఒక ఫీల్ వచ్చేస్తుంది కొన్నిసార్లు అప్పుడు ద మోర్ రెస్పెక్ట్ వీ షో టువర్డ్స్ ద స్టోరీ వీ షో టువర్డ్స్ ద టెక్నిక్ దే విల్ ఫీల్ సే మన మన మనల్ని రెస్పెక్ట్ చేసి చేశారా అన్నది ఒక రెస్పెక్ట్ సినిమా మీద ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది సో దీస్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ జస్ట్ స్పోక్ బిఫోర్ అండ్ ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ లూసిఫర్ అనేది ఒక పెద్ద పేరు తీసుకుంది ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకు చాలా ఉంది విషువల్గా బాగుండాలని మెగాస్టార్ సినిమా చేస్తున్నాం అది ఒక పెద్ద చాలా చాలా పెద్ద విషయం అది అవన్నీ వీటి పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట సో ముందుగా ఎక్కువ మాడుకున్నాం కాబట్టి ఇయర్ వీ హ్యావ్ టు టెల్ అబౌట్ సురేష్ చెల్వరాజన్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఆల్సో so all the three were like were in the same line anamata and respectively their departments uh, each of the departments help help them each other anamata ri nirosha ki and sink ela ante monitor lo chusina podu ikko chinna movement unte better kada ani chepparu correct ga ikkada chestaru cheppakunda chestaru anta sink kochi extra shot manam konni saalu adigadaniki hesitate avutam ఇంకోటి కావాలా ఇది కావాలి కదా తీసి పెట్టుకోండి అని ఇచ్చే ప్రాసెస్ కానీ ఇంకా సో ఫ్లెక్సిబుల్ నేను ఎప్పుడు ఎవరితో అంత ఇదిగా పనిచేయలేదు సో సో ఫ్లెక్సి ఫ్లెక్సిబుల్ అనమాట అండ్ ఎడిట్ ఒక కెమెరా మ్యాన్కి ఎడిటింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి మీకు ఇదే ఒక వర్డ్ చాలా అది చిన్న వర్డ్ అయ్యవచ్చు కానీ హెల్ప్ అయ్యే వర్డ్ అంటే రేపు ఎడిటింగ్ టేబుల్లో మీకు ప్రాబ్లం రాకూడదు అనే వర్డ్ వచ్చి కెమెరా మ్యాన్ చెప్పడం అనేది అది పెద్ద ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్ ఫర్ అ డైరెక్టర్ అనమాట సార్ ఇప్పా లూసిఫర్ పార్థింగ్నా మ్యూజిక్లా అంత అలవకు ట్రీట్ పన్న పన్న ఇల్లంగ సార్ అనే నమ్మ పడ వంద మ్యూజిక్లా వంద నరయ వంద ట్రీట్ పనిరుకు అది నల్లం వర్క్ అవుట్ ఐట్స్ ఇంద ఐడియా ద మ్యూజిక్లా ట్రీట్ పన్నను అబ్డింద్రదు ఉంగలు అబ్డింగ్ సార్ సెలేదు మ్యూజిక్లా ట్రీట్ చేలేదు అంటావా నమ్మ పన్నిరుకు అల్ల లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు నేను పెద్ద భయపడిన విషయం ఏంటంటే అన్నిట్లో మనం మార్చొచ్చు
కానీ ఆ సెవెన్ అనేది బైబుల్లో ఉన్న సెవెన్ ఎలిమెంట్స్ సిన్స్ గురించి మాట్లాడేది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మ్యూజిక్ ఆ ఆ చర్చ్ బెల్స్ ఆ కైమ్స్ దానికి ఒక తెలియని ఒక ఇన్డెప్త్ మీనింగ్ ఉంది దాన్ని ఫుల్గా వాడారు లూసిఫర్లో ఈ ఎలిమెంట్ ఎలా రా మనకి అనేది నేను చాలా టెన్షన్ అయ్యాను అనమాట తెలియకుండా నా టెన్షన్ని తమన్తో చూపించకుండా నేను చూద్దాం అది రాకపోతే మనం చూద్దాం అనుకున్నాను నాకు తెలియకుండా అది నిజంగా అక్కడ మాత్రం నేను ఆ రామ్ జోగయ్య గారు శాస్త్రి గారు లిరిక్స్ కానీ ఇది కానీ ఈ లిరిక్స్ని ఇలా వాడాలి ఈ తెలుగు ట్రెడిషనల్ వర్డ్స్ వాడాలి ఆ ఏకో రాజా అనేది మొత్తం లిఫ్ట్ చేసింది మొత్తం స్పిరిట్ లిఫ్ట్ చేసింది కానీ ఆ వచ్చనదిగో అదిగో అని ఆయన పార్టీ లోపల వచ్చేటప్పుడు కానీ ఆ సిస్టర్ సెంటిమెంట్ సాంగ్ కానీ దీన్ని ఇంత మ్యూజికల్గా ట్రీట్ చేసి ఒక ఇన్డెప్త్ ఒక ఇది వచ్చి మామూలు ఒక డైనమిక్ హీరోయిజం మ్యూజిక్ మాత్రం కాదు ఈ సబ్జెక్ట్లో ఎంతో లేయర్స్ ఉన్నాయి అని చూపించిన ఇది నాకు ఏదైతే ఆ గాడ్లీ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు హీరో అనేవాడు నార్మల్ హ్యూమన్ కాదు అతనికి గాడ్లీ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అనేది అంతా మలయాళంలో ఉంది అదంతా మనకు వచ్చింది ఏకో రాజా నాకు ఆయన ఫేస్ ఫస్ట్ చూపించేటప్పుడు చక్రధారి అనే వర్డ్ వచ్చినప్పుడు నేను అలా కూర్చొని చూశాను అంతే నాకు చక్రధారి ఎస్ ఈస్ చక్రధారి ఈ సెంటర్ పిల్లర్ అండి నో ఈ డస్ ఎవ్రీథింగ్ అనేదంతా సి అది టెక్నీషియన్స్ అందరూ ఒకే లైన్లో ఉన్నప్పుడు జరిగే మ్యాజిక్ అది అది మాత్రం నేను కూర్చొని ఎంజాయ్ చేశాను అనమాట వాట్ అవర్ తమన్ డెడ్ ఐ లిటరలీ ఎంజాయ్డ్ అనమాట లేదు చిరంజీవి గారు చెప్పిన షార్ట్ అది నేను కాలుకు షార్ట్ కావాలని అడిగాను సార్ మీరు ఎందుకు ఎందుకు రాజా కాలుకి షార్ట్ అన్నారు ఆయన కాలు దిగేటప్పుడు పెట్టాను కదా ఇప్పుడు ఎందుకు అని సార్ అడిగారు అలా కాదు సార్ ప్రోటోకాల్ కాలుకే కదా నా కాలు కాదు కదా అన్నారు సార్ అప్పుడు కాలు ఆ కాలు చూపిస్తే బాగుంటుంది అయితే ఒక పని చేయి సముద్రం కానీ కాలు ఇక్కడ అడ్డుగా పెట్టమని చెప్పు నేను కాలు తీస్తాను అతను బ్యాక్ తీని అని సార్ చెప్పారు అనమాట ఇలా వచ్చి వ్యాల్ లైక్ యూనో మన మనలో ఉన్న ఒక మంచి క్వాలిటీస్ అన్ని కేమ్ అవుట్ అనమాట అవి కోఆపరేటివ్గా ఈ ఫిలింలో అన్ని సీన్స్ మీకు నచ్చిన సీన్స్ ఒక్క సీనే చెప్పాలి ఇది నాకు నచ్చిన సీన్ నచ్చిందా సత్యదేవ్ నయంతర సీన్ అయితే అసలు అసలు ఎప్పటిసార్లు చూసినా అంటే నాట్ దట్ యూనో లైక్ హీరో గారిని నచ్చపచ్చార మనం ఫస్ట్ షూట్ చేసి షూట్ చేసాం ఆ సాంగ్ ప్రవీణ్ కట్ చేశారు నిజంగా ఆ సాంగ్లో మనం గెలిచేసాం అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ ఒక నేను ఎందుకు సత్యదేవ్ అంటున్నానంటే ఇంత మెగా స్టార్కి ఆపోజిట్ లేకపోతే అసలు మనం సినిమానే ప్రాబ్లమాటిక్గా పడిపోతుంది ఆ నయంతర సీన్ అది సత్యదేవ్ సీన్ చేసేటప్పుడు సీరియస్లీ ఎందుకు ఇక ధైర్యంగా చెప్తున్నానంటే చిరంజీవి గారికి నచ్చిన సీన్ ఇది సినిమాలోనే బాగా నచ్చిన సీన్ అది నిజంగా అది వీ ఫిల్ ఇన్ లవ్ ద సీన్ అనమాట ఎలా ఉంటాడో పర్ఫెక్ట్గా ఈవెన్ తమన్ కూడా ఆ ఫస్ట్ షాట్ ఏంటండి అమ్మాయి ఎలా ఓవర్ ల్యాప్ నుంచి అలా ట్రాలీ రైట్ లెఫ్ట్ వస్తుంది అక్కడ సత్యత మెల్లగా దొంగల వస్తాడు ఆ షార్ట్ నుంచి ఎవ్రీ వన్ విల్ టాక్ అనమాట ఒక్కొక్క షార్ట్ మధ్యలో ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ సత్యదేవ్ కానీ ఈ అమ్మాయి ఎలా కుమ్మిలిపోయి కూర్చోవడం కానీ చెప్తున్నాను ఇవన్నీ ఇది నాకు నేను చేసిన టెన్త్ ఫిల్మ్ ఇది ఇంత విజువల్ సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఏ సినిమాలో రాలేదు అది అనేది నేను తెలియని చెప్పాలి ఈవెన్ యా వీ వర్ గాట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ లూసిఫర్ వీ కాపీడ్ సమ్ షార్ట్స్ ఫ్రమ్ లూసిఫర్ దాంట్లో ఏమాత్రం ఇది మంచిది మనం అలా తీసుకున్నాం ఇంప్రూవ్ చేసాం అన్నీ ఉన్నాయి కానీ హోల్స్ సమ్గా చూస్తే చాలా చాలా కరెక్ట్గా వచ్చిందని అనిపిస్తుంది ఇంకా చాలా ఉంది ఈ సినిమాలో నాకు ఇంకా ఒక గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ అని చెప్పాను కదా ఆ చిన్న కుర్రాడు కూడా గిఫ్టే మనకి షూటింగ్ స్పాట్లో దొరికాడు కుర్రాడు మనం ఎంత మంచి ఒక గిఫ్ట్ అంటే వచ్చి ఆడు పర్ఫామ్ చేయడం కానీ నా గుర్తుంది కదా చిన్న చిన్న కుర్రాడు డబ్బింగ్ కూడా చాలా బాగా చెప్పారు ఎందుకమ్మా అన్న దాంట్లో ఎనకు రొంబ ఫేవరెట్ ఆ ఉన్నది అంత ఒక కోట్ హీ హూ సేవ్స్ పీపుల్ ఇస్ ద కింగ్ పోయి అనోనమస్ కార్డ్ వంద హీ హూ సేవ్స్ ద కింగ్ ఇస్ అనోనమస్ కోట్ అండ్ యూ ఆర్ వెరీ కాన్షియస్ అబౌట్ ద ఇంటర్పోల్ సీన్ 
ஸோ அது ரொம்ப அந்த குரேஷியை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கோல்டு மைனிங்கில் வரணும் கடைசி மூமெண்ட் வரைக்கும் வந்து யூ ஆர் ஸோ கான்ஷியஸ் பட் இந்த இந்த பிரம்மா கேரக்டர் வந்து படம் ஃபுல்லாக வர்ற ஹீரோ கேரக்டர் வந்து என்ஜாயபுளாக ஆகி இந்த இந்த ஓ குரேஷிங்கிற கேரக்டர் வாட் வி மேட் இந்த கான்ஷியஸாக நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்க விஷயம் பண்ண விஷயம் வந்து கொஞ்சம் இதுவாக கம்மியாகிறதுக்கு சான் இது இதுவாச்சு ஃபைனலாக வந்து தார்மா சாங் வந்தப்போ கூட வந்து தி என்ஜாய்டு குரேஷி கேரக்டர் அந்த கா அந்த ஒரு பேக்லேர் ஒன்று இந்த படத்தில் ஒன்று போயிட்டே இருந்துச்சு குரேஷி ஒன்று இருக்குது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ம மர்மம் இருக்குது ஹீஸ் அனானமஸ் அப்படின்ற கிளேர் நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஸோ டெல் அபவுட் தட் செகண்ட் லேயர் வாட் வி மேட் த குரேஷியை பற்றின விஷயம் அது வந்து மேபி செகண்ட் பார்ட் கூட லீடாக இருக்கா செகண்ட் பார்ட்டுக்கா தெரியாது அதை செப்பினட்டு ஒக்க ஹீஸ் பியாண்ட் அவர் இமேஜினேஷன் ஆன கேரக்டரேஷனே நம்ம அனுக்குனது ஹீஸ் பியாண்ட் அவர் இமேஜினேஷன் அனது தர்வாத கோட்ஸ் செப்பார் கதா கொன்னி சார்ல ஏன்டென்டே அது லாஸ்ட்லனே வஸ்தாய் என்னக்கே சி கத தீம் ஏன்டனி ஓட்ட அனுக்குண்டோம் கானி ஆ தீம் நீ மல்லி செப்பறனோ ஃபேஸ் மீத கொட்டிட்டு செப்பகுண்டா தானி மனோ கிராஃப்ட் வல்ல செப்பறோ ட்ரை செய்யாலி புதரக்க போதே ஃபேஸ் மீத கொட்டி செப்பறே லாஸ்ட்ல ஏன்டென்டே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆன கதை ஏன்டென்டே கிங் பீப்பிள் சேவ் செய்யதாடு கிங் ని ఎవరు సేవ్ చేస్తారు అన్నది కదని అనుకున్నాం అది వీలైనంత వరకు ట్రై చేసాం చెప్పడానికి ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా అంటే ఇంక చెప్పేసాం చూడరా అని చెప్పి ఒక కోట్ కూడా వేసా ఒకటి లేదు నేను ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ కథ పూర్తిగా అర్థం అయ్యి ఉంటే అంటే సైకలాజికల్ గా అయ్యింది వల్లే అందరికి హింట్ హిట్ అయ్యింది కానీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కదా సత్యదేవ్ క్యాటన్ ఎందుకు అక్కడ వదిలేశారు అక్కడే అయిపోయాడు కదా గేట్ ఇంతవల గేట్ తీనప్పుడే తన ఫుల్ పవర్ పోయింది ఈ 140 ఫార్టీ ఎంఎల్ఏస్ డ్రామా ఎంతవరకు మీరు చేస్తారు సత్యదేవ్కి అక్కడ వీక్ అయిపోయి అని ఉంది కదా అందుకే అది కాదు కదా కింగ్గా తను కింగ్నే సేవ్ చేసే ప్లేస్ అంటే కింగ్ ఎవరు ఇప్పుడు నయన్ తార ఇట్స్ ద కింగ్ సత్యప్రద కింగ్ ద క్లైమాక్స్ తనని సేవ్ చేయాలంటే వంద మందిని సేవ్ సర్జ చేయాలి వాళ్ళని చంపేస్తాడా ఇక తప్పు చేస్తే అని చెప్పాలి మురళి శర్మని మార్చాలి సో దట్ ఈస్ హీ సేవ్ ద కింగ్ దట్ వే హీ వాజ్ సేవింగ్ కిక్ పింగ్ కింగ్ పీకేఆర్ ద బిగినింగ్ హీ విల్ సేవ్ ద కింగ్ సత్యప్రియ ఆల్వేస్ అన్న మూడే కథ అనేది ఇవన్నీ చెప్పాలి కోర్టు పెట్టాలని చెప్పి కోర్టు పెట్టేవారు కోర్టు క్లాప్ వచ్చింది దాని విషయంలో కూడా మీరు లాస్ట్ లో చేంజ్ చెప్పారండి మన సత్యదేవ్ తోటి కింగ్ ని నేనే కింగ్ మేకర్ ని నేనే అని చెప్పించాం లాస్ట్ మీట్ లో మీరు ఐడియా వచ్చి కింగ్ మేకర్ ని ఎగ్జాక్ట్ కింగ్ ని నేనే అవును అది నేను నాకు కూడా సన్న సంతోషం దాంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు డైలాగ్ ఎలా ఉందంటే సత్యదేవ్ చెప్తారు అవును ఈ పావులు కదా పడమే చేస్తే ఇది చతరంగమే ఇక్కడ కింగ్ ని నేనే కింగ్ మేకర్ ని నేనే అని సత్యదేవ్ డైలాగ్ ఉంది లేదు కింగ్ అనైనా కింగ్ మేకర్ అయినా సృష్టించేది బ్రహ్మ ఈ బ్రహ్మ అని సార్ అంటారు అప్పుడు సత్యదేవ్ కింగ్ మేకర్ డైలాగ్ వాడకూడదు అని చెప్పి లాస్ట్ మంత్లో కట్ చేస్తాం అది అవును బికాస్ యువర్ సో కాన్షియస్ అబౌట్ వాట్ వీ నీడ్ అన్నది వచ్చింది అనమాట అంతే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గాడ్ ఫాదర్ తీసారు సక్సెస్ కొట్టారు నెక్స్ట్ చిరంజీవి గారితో ఇంకొక సినిమా చేయాల్సి వస్తే ఏ జోన్లో ఉంటుంది ఆ సినిమా బికాస్ ఏంటంటే చిరంజీవి గారిని మంచి మాస్ మసాలా క్యారెక్టర్ చూడాలని ఎందుకంటే జీబ్ దొంగలో చిట్టిబాబు క్యారెక్టర్ దొంగమొగుల్లో నాగరాజ్ క్యారెక్టర్ రౌడియల్లో ఆటోజాలి క్యారెక్టర్ ఇలా గరణ మొగుల్లో రాజు క్యారెక్టర్ అల్లరి చిల్లరగా మాస్ గా యాక్ట్ చేయటంలో ఆయన ఆస్కార్ లెవెల్ పెర్ఫార్మెన్స్ చిరంజీవి గారు అలాంటి జోన్ రైన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీ నుంచి ఎఫర్ట్ చేయొచ్చు కారణం ఏంటంటే అది ఒక ఛాలెంజ్ కదా ఇది చేశారు ఇది మీ వల్ల అవుతుందా అని క్వశ్చన్ ఉంది కదా ఎందుకు అవ్వదు మెగాస్టార్ అండి ఆయన అంటే మనం ఎలా అయితే పెరిగాం పుట్టి మనం పెరిగినప్పుడు ఎలా చేసి ఎంజాయ్ చేసాం ఇంకా ఆయన ప్రూవ్ చేయలేదు మనం ఇలా చేద్దామన్న మనకు ఛాలెంజ్ ఉంది కదా జనాలో ఆయన అంటే ది బిగ్గెస్ట్ మాస్టార్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పొచ్చు అలాంటి ఒక స్టార్ని మనం ఇంకో యాంగిల్ చూపించాలంటే అది కదా ఎగ్జైట్మెంట్ డెఫినెట్గా ఐడియాస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక నమ్మకం పీపుల్ ద్వారా మనం బాగానే చేస్తామన్న నమ్మకం వచ్చి ఉంటుంది దాంతోపాటు డెఫినెట్గా అది చేయాలని ఐడియా ఉంది అలాగే గాడ్ ఫాదర్ టూ అనేది హోల్ టీమ్ ద ప్రొడక్షన్ కానీ హీరో గారు కానీ మనకి డెఫినెట్గా సంతోషంగా చేయొచ్చు మనం అది అన్నీ కలిసి వచ్చినప్పుడు ఈవెన్ దట్ విల్ హ్యాపన్ అని విల్ ఆల్ విల్ బిలీవ్ సో ఒక చిన్న ఈ టీమ్ డిస్పర్స్ అవుతుంది గాడ్ ఫాదర్ అనే ఒక సక్సెస్ఫుల్ జర్నీతో చాలా వండర్ఫుల్ మెమరీస్తో మనం ఈ సినిమాకి డిస్పర్స్ అవుతున్నాం దాంట్లో సగం మంది యూ విల్ బికమ్ సూనర్ డైరెక్టర్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ మై ఫ్రమ్ మై సైడ్ మీరు మంచి విషయాలు